हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिफेंस लेवल पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का रोज़ शाम चार बजे की मैथ की क्लास में स्वागत है हम स्टार्ट कर रखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के लूसेंट के बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रखे थे उसमें हमने 40 तक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए थे आज से इस पार्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लूसेंट की खत्म कर देंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा जाएगा ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा माइनस एक प्लस आइटा रूट तीन बटे दो की पावर सत्रह प्लस माइनस आइटा माइनस एक माइनस आइटा रूट तीन बटे दो की पावर सत्रह का मान क्या होगा तो आपको पता है कि इसका मान ओमेगा होता है इसका ओमेगा स्क्वायर होता है तो इसका क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर सत्रह प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर सत्रह तो ये हो जाएगा हमारी ओमेगा की पावर सत्रह प्लस ओमेगा की पावर चौंतीस तो इसमें तीन का भाग देंगे सत्रह में तो हमारे पास शेष वल कितना बचेगा दो और ओमेगा की पावर चौंतीस में तीन का भाग देंगे तो हमारे पास शेष वल बचेगा एक तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस होता है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है फिर हमारा आर्गन रेखा चित्र पर एक प्लस दो आइटा बटे वन माइनस आइटा को निरूपित करने वाला बिंदु किस पाद में स्थित होगा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में स्थित होगा तो इसको निरूपित करने के लिए क्या करेंगे इसका सुगमी से गुणा कर देंगे तो सुगमी से गुणा करेंगे वन प्लस आइटा बटे वन माइनस आइटा फिर ऊपर से और नीचे को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा ऊपर गुणा करने पर हमारे पास एक प्लस आइटा प्लस टू आइटा प्लस टू आइटा स्क्वायर बटे वन माइनस आइटा स्क्वायर ठीक है तो ये क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा माइनस एक और ये क्या हो जाएगा ऊपर तीन आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर का मान कितना है माइनस एक तो माइनस एक आएगा तो माइनस एक बच जाएगा नीचे क्या हो जाएगा दो हो जाएगा एक प्लस एक तो ये ऊपर क्या आ जाएगा माइनस एक प्लस तीन आइटा बटे दो तो इसको हम कैसे लिख लेंगे माइनस एक बटे दो प्लस तीन आइटा बटे दो तो एक्स एक्स वन माइनस का और वाई एक्स पॉजिटिव तो ये कौन से क्वारडेंट में हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट क्वारडेंट में इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जो कि हमारा आंसर हो जाएगा फिर अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक प्लस आइटा रूट तीन बटे एक माइनस आइटा रूट तीन एक पूर्णांक हो तो एन का मान निम्न में से किसके बराबर होगा तो एन का मान किसके बराबर होगा तो ये हमारा एन इसके ऊपर है तो इसमें क्या करेंगे हमारे को जानते हैं कि एक प्लस आइटा रूट तीन बटे दो और एक माइनस एक और माइनस आइटा रूट तीन बटे दो क्या होते हैं ओमेगा के मान होते हैं इसमें क्या कर लेंगे इनमें ऊपर नीचे क्या कर देंगे दो का भाग दे देंगे दो का भाग देंगे और क्या करेंगे दो का भाग देने के बाद इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर और नीचे में से तो माइनस माइनस कॉमन लेके कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एक माइनस आइटा रूट तीन बटे दो बटे माइनस एक प्लस आइटा रूट तीन बटे दो बचेगा तो ये क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर और नीचे वाला क्या होता है ओमेगा मान होता है तो यह क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा ओमेगा तो एक भी हमारे को एन का मान पूछा है तो मतलब एक पूर्णांक संख्या हो तो पूर्णांक संख्या के एक तो एक किसका मान होगा ओमेगा की पावर तीन का तो हमारा एन का मान कितना आ जाएगा तीन मतलब तीन हमारा एक पूर्णांक मान लेंगे तो हमारे पास एक पूर्णांक प्राप्त होगा जो एक होगा तो हमारा एन का मान पूछा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा तीन आंसर हो जाएगा फिर अगला क्वेश्चन हमारा एक बटे तीन प्लस आइटा का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ तो मतलब इसका हमारे को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे नीचे से सुगमी से गुणा कर देंगे तो सुगमी से गुणा करेंगे माइनस तीन 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 माइनस आइटा बट्टी तीन माइनस आइटा से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर तीन माइनस आइटा और नीचे क्या करेगा तीन का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा तीन माइनस आइटा बट्टी क्या नौ प्लस एक तो क्या हो जाएगा तीन बट्टे दस माइनस आइटा बट्टी दस तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा तीन बट्टे और आइटा वाला पार्ट कौन सा था इमेजनरी पार्ट तो उसका मान कितना हो जाएगा माइनस एक आंसर हो जाएगा इमेजनरी पार्ट का अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्टी फाइव का यदि x बराबर तीन प्लस दो आइटा तो x की पावर चार माइनस चार एक्स की पावर तीन प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस उनचालीस का मान ज्ञात करो तो सबसे पहले जो हमारे x को मान दिया गया है इसको हम समीकरण बना लेंगे आइटा को गायब कर देंगे तो आइटा को गायब कैसे करेंगे दो आइटा बराबर एक्स माइनस तीन लिख लेंगे क्योंकि आइटा के एक्स के मान इधर लिख जाएंगे फिर इसको इस दोनों तरफ वर्क कर देंगे दोनों तरफ वर्क करने के बाद हमारे पास ये बचेगा फिर हम इससे एक समीकरण बन जाएगा ये हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स प्लस तेरह बराबर जीरो फिर इस जो समीकरण है इसमें हम क्या कर देंगे इस समीकरण का भाग दे देंगे तो भाग देने पर हमारे पास हम भाग देने के बाद पूरा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस तीन ये हमारा आंसर हो जाएगा और शेष वाले इसका क्या बच
जो हमारे को सेमी कर दिया इसके बराबर रख देंगे तो इनका गुणनफल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जीरो आंसर आएगा और ये इसको बराबर रखेंगे तो इन दोनों को गुणनफल बराबर समीकरण तो ये जो हमारे क्या आंसर आएगा जीरो आंसर आएगा इनको सोल्व करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारे आर्गन रेखा चित्र में समिश्र संख्या जेड बिंदु पद क्या होगा यदि जेड माइनस तीन बटे जेड प्लस तीन बराबर दो है मतलब इसमें सरल रेखा होगी ये बिंदु होगा या वर्त होगा या परवरय होगा तो जेड की एक समिश्र संख्या तो हम समिश्र संख्या क्या मानते हैं एक्स प्लस आइटा वाई तो जेड की जगह क्या रख देंगे एक्स माइनस तीन प्लस आइटा वाई और इसको कैसे मापांक में लिख लेंगे ऊपर नीचे तो एक्स माइनस तीन क्यों लिख दिया कि जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ लिख दिया और इमेजनरी पार्ट को हम अलग कर देंगे तो इसी प्रकार नीचे लिख देंगे एक्स प्लस तीन प्लस आइटा वाई बराबर दो हमारे को दिया दो रख देंगे दोनों तरफ मोड करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे एंड रूट लेंगे तो इसके क्या हो जाएगा इनके बराबर दो रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये इस साइड में जा, चला जाएगा तो इसमें बचेगा हमारे x माइनस तीन का और इसका वैल्यू वाई स्क्वायर बराबर दोनों तरफ वर्क करने के बाद हमारे पास बचा चार x प्लस तीन का और इसका प्लस चार वाई स्क्वायर फिर इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास इन दोनों को स्क्वायर का खोल लेंगे और खोलने के बाद इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अगर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस तीन वाई स्क्वायर प्लस तीस एक्स प्लस सत्ताईस बराबर जीरो और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे जो तीन है इसको कॉमन लेके को भाग दे देंगे सभी में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस नौ बराबर जीरो तो ये एक हमारा किसका समीकरण होता है ये ये हमारा वर्थ का समीकरण होता है तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा वर्थ इसका आंसर हो जाएगा ठीक है फिर अगला क्वेश्चन है यदि किसी समिश्र संख्या को निरूपित करने वाली बिंदु तृतीय पाद में स्थित है तो उसका सुग में किस पाद में स्थित होगा मतलब कोई भी बिंदु है मतलब वो बिंदु है वो तृतीय पाद में है और उसका सूग में हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो कौन से पाद में होगा मतलब कौन से चतुरांश में होगा मतलब हमारा जो हम मान लेते हैं माइनस एक्स माइनस आइटा वाई के ये कौन से स्थित में है ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा माइनस एक्स माइनस प्लस आइटा वाई सॉरी प्लस आइटा वाई तो ये हमारे कौन सा हमें होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आप याद रखो हमेशा कॉन्जुगेट फर्स्ट क्वाड्रेंट का फोर्थ में होता है और फोर्थ का किस में होता है फर्स्ट में होता है और सेकंड का थर्ड में होता है और थर्ड का सेकंड में कॉन्जुगेट होता है तो ये आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो ठीक है फिर अगला क्वेश्चन हमारा फोर्टी एट का माइनस एक प्लस आइटा रूट तीन आइटा बटे दो की पावर तीन एन प्लस माइनस एक माइनस रूट तीन आइटा बटे दो की पावर थ्री एन बराबर क्या होगा मतलब इसका हमारे को मान इनका हमारे को मान पता है इसका मान ओमेगा होता है और इसका क्या होता है ओमेगा स्क्वायर तो क्या लेंगे ओमेगा की पावर थ्री एन प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री एन तो थ्री एन का गुणांक मतलब तीन से जो भी गुणांक है और इसमें तीन का भाग देंगे तो हमारे पास शेष फल क्या हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा मतलब जीरो बचेगा तो ओमेगा की पावर जीरो को मान क्या जाएगा एक और इसी प्रकार इसमें भी हम शेष फल तीन का भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर जीरो तो क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर जीरो का मान क्या हो जाएगा एक तो एक और एक कितना हो जाएगा दो तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा अगर आप कोई भी एन का मान रख लो तो हमारा एक ही आंसर आएगा आपका ओमेगा की पावर है वो जीरो ही आएगा या मतलब शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा फिर अगला क्वेश्चन हमारा आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आर्ग्यूमेंट जेड के बार सहयोग में तो इसका मान क्या होगा अगर जेड बराबर नहीं है जीरो तो जेड का मान अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा इसका मान हमेशा क्या होता है जीरो होता है आप निकाल के देखोगे तो ये हमारे साथ जीरो आएगा और ये इसकी प्रॉपर्टी है ठीक है जो कि मैंने आपको क्लास में बताई और वहाँ से आप जाके देख सकते हो फिर अगला क्वेश्चन हमारा पचास नंबर का अंड्रू टाइटा एन टू में एंड्रूट माइनस आइटा का मान ज्ञात करो तो आपको मैंने सीधा बताया था कि आइटा और माइनस एंड्रूट आइटा का मान कैसे निकालते हैं वो रगमूल कैसे निकालते हैं तो दो ट्रिक से बताया था तो आप क्लास में जाके देख सकते हो मैंने यहाँ पर सीधा मान रखा है एंड्रूट आइटा और माइनस एंड्रूट आइटा का क्या होता प्लस माइनस एक बटे एंड्रूट दो प्लस एक बटे रूट दो आइटा और इसी प्रकार माइनस क्या क्या होता है इसमें माइनस बीच में आ जाता है एक बटे रूट दो माइनस एक बटे रूट दो आइटा फिर इसमें क्या कॉमन लेंगे एक बटे रूट दो कॉमन लेंगे प्लस माइनस और इसमें क्या बचेगा दो बचेगा ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा दो तो दो से दो कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक आंसर आ जाएगा फिर अगला क्वेश्चन हमारे समिश्र संख्या जेड एक्स प्लस आइटा वाई यदि जेड माइनस पाँच आइटा बटे जेड प्लस पाँच आइटा बराबर एक तो संतुष्ट करता है तो जेड किस पर है मतलब जेड एक्स एक्स पर है 
सरल रेखा पर है मूल बिंदु पर है या किसी पर है नहीं है तो हम जेड की एक समस्या संख्या तो इसमें एक समस्या संख्या रखेंगे समस्या संख्या क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई मानते हैं तो इसमें क्या दे रखा एक दे रखा तो इसकी जगह जेड भी रख देंगे एक्स प्लस आइटा वाई माइनस पाँच आइटा बट्टे एक्स प्लस आइटा वाई प्लस पाँच आइटा बराबर एक तो जो हमारे जो इमेजरी पार्ट उनको एक साथ रख लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस पाँच आइटा बट्टे एक्स प्लस वाई प्लस पाँच आइटा ठीक है तो इसमें ये क्या कर लेंगे दोनों को अंडरूट कर देंगे तो अंडरूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हम अंडरूट कर दिए फिर इस पार्ट को इधर भेज देंगे इधर भेजने के बाद दोनों को तरफ वर्क कर देंगे और वर्क करने के बाद हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस पाँच का होली स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस पाँच का होली स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर जाएगा और होली स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो हमारे वाई का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मतलब वाई का मान जीरो है तो ये कौन से बिंदु पर स्थित होगा एक्स एक्स पे बिंदु पर स्थित होगा ये जो मान है हमारा जो मान दिया गया है जेड माइनस पाँच आइटा बट जेड प्लस पाँच आइटा तो ये हमारा कौन से बिंदु पर स्थित होगा ये एक्स एक्स बिंदु पर स्थित होगा अगला क्वेश्चन है हमारा समीकरण है जेड माइनस एक का होली स्क्वायर प्लस पाँच जेड प्लस एक का होली स्क्वायर बराबर दो को निरूपित करता है तो हम क्या करेंगे जेड एक क्या है समीक्षा संख्या जेड बराबर क्या रखते हैं एक्स प्लस आइटा वाई तो इसमें क्या रखते हैं जेड बराबर एक्स आई प्लस आइटा वाई इस पर रखने के बाद हम क्या करेंगे जो रियल पार्ट है उसको एक साथ रख के हमने इसको सीधा कर दिया एक्स माइनस एक प्लस आइटा वाई का हो मोड का होली स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक प्लस आइटा वाई का मोड का होली स्क्वायर बराबर दो इवन क्या क्या कर देंगे मोड को हटा देंगे मतलब क्या अंडरूट लगा देंगे अंडरूट लगाएंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस एक का होली स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक का होली स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दो हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडरूट कर जाएगा फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जो वाई स्क्वायर है क्या हो जाएगा दो वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो वाई स्क्वायर बराबर दो तो इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बराबर एक तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो तो मतलब एक्स के बराबर भी जीरो और वाई बराबर भी जीरो कहाँ पर होते हैं ये मूल बिंदु पर होते हैं तो ये किस को निरूपित करते हैं ये मूल बिंदु को निरूपित करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे पास एक प्लस दो आइटा बट्टे एक माइनस आइटा किस पाद में स्थित है मतलब ये कौन से चतुरांश में स्थित है तो मैंने बताया था जो नीचे की संख्या उसको स्वयं में से गुणा कर देंगे तो नीचे की संख्या से में से क्या गुणा करेंगे जो नीचे चिन्ह है उसको चेंज करके क्या कर देंगे एक प्लस आइटा बट्टे एक प्लस आइटा ठीक है ऊपर फिर इनको गुणा कर लेंगे नीचे और ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगी और नीचे से ये आ जाएगी ऊपर क्या हो जाएगा माइनस एक प्लस तीन आइटा बट्टे एक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक बटे दो प्लस तीन आइटा बटे दो तो इसमें क्या है एक्स है वो नेगेटिव है और वाई है वो पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये हमारे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में ठीक है फिर अगला क्वेश्चन हमारा यदि जेड वन एन जेड दो, दो समीसर संख्या इस प्रकार है कि इमेजनरी जेड वन प्लस जेड टू बराबर जीरो और आई एम इमेजनरी जेड वन इंटू जेड टू बराबर जीरो तो x क्या करेंगे हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे हम सिमिसर संख्या मान लेंगे z1 वन बराबर एक्स वन प्लस आइटा वाई वन और z2 मान लेंगे x2 टू प्लस आइटा वाई टू तो z इमेजन क्या है z1 वन प्लस जेड टू और आई एम क्या है जेड एन टू जेड टू बराबर जीरो ये दोनों कंडीशन है तो इसमें क्या करेंगे वाई वन प्लस वाई टू बराबर जीरो तो वाई वन क्या हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू हो जाएगा फिर इस जो इन टू में जेड वन इंटू जेड टू को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई टू बराबर जीरो तो इसमें जो y का मान है वो हम रख देंगे वाई वन का मान तो इसमें क्या हो जाएगा वह एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू बराबर जीरो और इसमें क्या को मान ले लेंगे वाई टू तो एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो वाई टू बराबर क्या आ जाएगा जीरो और एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा एक्स टू आ जाएगा तो इससे क्या साबित होता है मतलब एक्स वाई वन बराबर क्या है हमारे पास एक तो माइनस वाई टू और एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा एक्स टू आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास क्या स्टेप बन जाएगा जेड वन बराबर क्या हो जाएगा जेड टू का मापांक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा एक प्लस दो आइटा बटे दो प्लस आइटा बराबर आर कोस टिटा प्लस आइटा साइन टिटा तो आर बराबर कौन से मान हुए ए बी सी और डी हमारे को दिए गए हैं तो हमारे इसमें क्या ज्ञात करना आर ज्ञात करना है मतलब इसको ध्रुवीय रूप में हमारे को लिखना है तो कैसे लिखेंगे ध्रुवीय रूप में 
सबसे पहले हमें आर को आर की जरूरत होगी तो हम आर को कैसे कैसे ज्ञात करते हैं क्या कि ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर एंड रूट में निकालते हैं तो ऊपर क्या ऊपर एंड रूट कर लेंगे और नीचे का नीचे कर लेंगे हम आर ये आपको पटो पट्टी बताई हुई थी तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा एक का होल स्क्वायर प्लस दो का होल स्क्वायर बटे नीचे दो का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा एंड रूट पाँच बटे एंड रूट पाँच तो एंड रूट पाँच से एंड रूट पाँच कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एक आर का मान क्या जाएगा एक हो जाएगा फिर हमारे को क्या निकालना है आर जेड निकालना मतलब हमारे को जेड एक ओनली एक समस्या संख्या निकालनी है तो क्या है ऊपर दो हैं ऊपर और नीचे हैं तो इसको क्या करते हैं नीचे सौ गुणे से गुणा कर देंगे सौ गुणे से गुणा करने के पास हम सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के पास हमारे एक समस्या संख्या क्या बन जाएगी चार बटे पाँच प्लस तीन आइटा बटे पाँच हमारे एक समस्या संख्या बन जाएगी फिर इस समस्या संख्या से हम क्या ज्ञात कर लेंगे आर्ग्यूमेंट ज्ञात कर लेंगे मतलब गुणा ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन यूनिवर्स बराबर क्या होता है क्या था थीटा बराबर टेन यूनिवर्स बी बटे ए तो क्या इसमें मान रखेंगे टेन यूनिवर्स बी का मान क्या है तीन बटे पाँच बटे ए का मान चार बटे पाँच पाँच से पाँच कर जाएगा तो तीन बटे चार तो टेन यूनिवर्स का मान क्या हो जाएगा तीन बटे चार हो जाएगा तो ये जो हमारे थीटा का मान था वो निकाल लिया और इसके हम इसमें रख जो हमारे को ऑप्शन दिया गया था आर बराबर एक और टेन थीटा का मान कितना है हमारे पास टेन यूनिवर्स तीन बटे तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तीन बटे चार ए ऑप्शन हो जाएगा तो ये हमारा जो लोसेंट की प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो यहीं पर खत्म होते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद